dnešnej epizóde preskúmame vody elektronickej tanečnej hudby alebo ak chcete EDM. Switch to Smile pôsobí na hudobnej scéne vyše 15 rokov. Za ten čas stihol hrať ako predskokan na veľkých pódiach pri menách ako David Geta, Axwell, Hardwell alebo Nicky Romero. Má na konte nespočetne veľa gigov a hraní po celom svete. My sme mohli byť pri vzniku jeho novej skladby a musím povedať, že som ostal milo prekvapený. Vybrali sme sa do dj školy, kde akurát prebieha vyučovanie a pri troche šťastia sa niečo priučím aj ja. No tu si nájdi na linku na SD karte. Na SD, počkaj, ešte poď naspäť na SD. No ja hrávam tiež ako ano. v kluboch nejaký okay. ten rôčik. Divákom by si mohol vysvetliť nejaké tie úplne basics. No, no čo ide. <laughs> tak ja... poď to vyskúšaj. To je to úplne to isté, čo Gramofón, dokonca sa to dá pekne. No, ten Gramofón som vinilbo. ešte nemixoval, my hráme skôr reggae alebo hip-hop na okay. tieto veci. Tak... Ale reggae, tak reggae, ide, hip-hop 98. Ide o to urobiť normálny prechod, Áno. držať sa bpm Nastavíš si cue point, aby ti to teda sedelo, čo pri skreči máš, si ho držíš. Nastavíš si tempo a môžem dať aj nejaký techno track. Teraz nás tu no, A dám ti aj tu techno. Kľudne si z toho vyber, čo chceš. To je odposluch. Odposluch je tu. Tu je hlasitosť odposluchu. 125 125. <laughs> áno, 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 akože v podstate dobre, kebyže dojdeš na hodinu a toto mi ukážeš, tak ti poviem, že si tak dva mesiace dopredu, ako hoci do keď dojde, lebo beatmashing máš, tempo okay. máš a potom by som ti len už vysvetloval, že kedy ten track púšťať, v akých harmoniách, mm-hmm. jak si odpočítať osmičky, jak sa pohrať s korekciami. Keď hráš napríklad 4 playere alebo 3 playere, tak to tiež znie brutálne. To som chcel vedieť, že na čo majú na stole tí DJ proste 4. Tu mi hrá jeden track, tu som dal osmičkový loop. Tým pádom mám zalokovaný ten player, ale tu mi už ten track bude končiť za 59 sekúnd, potrebujem nám ešte ďalší. Mm-hmm. Takže na to mám ďalší player, že viem si pripať ďalší track a idem do ňoho a tu mi stále hrá loop. A ešte tu môžem ísť v čtvrtom a kapelu, nejaký hlas do toho. Ešte nejaký efekt na to. Tu mi hrá len loop, tu mi hrá druhý track a tu mi hrá tretí track. Dervos, dervos. Keď som mal asi 5-6, tak však, samozrejme som bol hyperaktívny dieťa, tak naši hľadali nejaké aktivity, kam, kam to celé zapojiť. A dostal som sa cez nejakú gymnastiku k akrobatickému rock'n'rollu. A začal som tancovať akrobatický rock'n'roll. Masaker, 5-6 krát do týždňa, tréning po 3 hodiny. Skončilo to niekde v 17-18, keď už som začal hrávať aktívnejšie. Ako si sa dostal k tejto hudbe a k produkovaniu? Mal som, že uh, Discman a te- Technics, CD, takže CD som mal. Kazety sme pretačali ceruskami, <laughs> klasika. A potom uh, tak sa to nejak vyvinulo, že zrazu nejaký virtuál DJ prišiel, vieš? Takže už aj nejaký komp a už prelínačky cez to virtual DJ. A potom som to tak akože uhasil, lebo však som tancoval. A došlo obdobie vysokej školy a začal som sa tomu tak akože naplno venovať, že kúpil som si prehrávače, tak sa to tak vyvíjalo. Pioneer stovky, také prvé už také vážne, že dá sa tam aj nejaký beat machine robiť a tak. Fak si študoval kvantovú fyziku? Robotiku a popri tom iba som sa tak s tým okay. a... Zrazu som sa zavrel do izby a začal som to, nebol YouTube nič, tak som to búchal, búchal, búchal. Stále mám kávo, že je to ipi. Tak ja chcel sa to naučiť a tak mesiac, dva to trvalo, kým som zistil, že čo to vlastne robí. A potom som išiel, že idem to vyskúšať, tak v nejak, nejakom klube som začal, všetko som, všetko som hral, svadby, stužkové. Tam som sa to naučil celé zapájať, akože stage, technicky zapojím hocičo. Takže aj z tejto strany a potom som sa tak začal orientovať v tej hudbe a tú elektroniku som začal 
tak vnímať, že niečo také sa deje. Armin Tiesto, Elements of Life, tie prvé koncerty, čo mali, tak to bolo také trencové a to som si dozišiel. Hrávaš ako DJ, hrávaš väčšinou vlastné veci, alebo to miešaš aj s, pro, s inými producentami? Samozrejme, miešam aj svetových DJov, snažím sa do toho pripájať tie svoje tracky. Je to akože obrovská euforia, keď zahráš svoju vec a x ľudí sa ti na to baví a celý DAO ide tvoj track a ne, na nerozoznanie od tých svetových a keď si to niekto vyšia za môj alebo tak, tak zistíš, že hášak to je jeho track, tak to je to najle- najviac asi, čo, čo ja ako DJ môžem, môžem dosiahnuť. Pre mňa to je najväčšia srdcovka. Ahoj, 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 Vieš čo, to Nech neviem, to čo ináč musí Ivan povedať, lebo neviem, čo robil predtým, ale v každom prípade, keď som Ivana spoznal, tak uh, on bol proste správny človek na, na jeden projekt, ktorý sme chceli robiť v Doplary. A ono to bolo o tom, že chceli sme spojiť hip-hop s houseom. Vtedy to bola dosť taká avantgarda, lebo proste hip-hop si išiel jedno, house si išiel druhé a navzájom tam úplne nejaké kamarátstvo nebolo. A tak sme nejako sa začali rozprávať s Ivanom o tomto a z neho vyšlo, že, proste, že, že on to cíti tiež podobne a že, proste, že je to, je to obytoch a proste navzájom sa to doplňa a videli sme tam práve že tú, tú tendenciu, že tá hudba sa postupne začne spájať. My sme vlastne začali hrávať po ulici. Však, že vlastne tam to začalo. Hrali na Zuchovej v podchode, stále pokuty sme dostali. Že to boli teasery na tie party. To boli na, na tú party. Autobatria cez filter, napojené na bedne a gramofónny mix pult a bedne hrali 4 hodiny. No, ešte chod trošku vyššie. Naspäť chod a ten zvuk upraví skúš. Daj ho jedne naspäť. Daj ho jedne Moc euro. Daj ho jedne naspäť, čo si mal? Jedna je so a tady ty sú zbytek, sú skvérej. Na to zrovna. Je ten svet z úplne strany kontrolé. Nie, ale taký... Sme nechal ten vokál, páč. 
ten vokál bude a stejně tam to budeš měnit, protože ten vokál má hmm. nějak, bude mít nějaký rytmus, že jo? Okay, no. Halus. Krásný pohár, nech se páčí, ano. Vidíte tento pohár? Není. Je na speč. This is the real magic. <laughs> tým, že já jsem vždy se nějakým způsobem, nevím proč, bránil tím slovenským zpěvom. Nějak mi to nesedělo do té elektroniky, nevěděl jsem to tak tam napasovat jako tu angličtinu. Zrazu došla ta myšlenka, že však páslo děvče paví pekný motiv. Keď to ľudia pochopí, ako som to myslel, že v tom danom štýle toho Progressive House a nového albumu, ten štýl, ktorý ja tlačím, že je to vlastne dané to ľudovo slovenské do toho, že ja to vidím tak, tak by to mohlo byť celkom pekné, ešte nikto to tak neurobil. Môžeme ísť len čisto cestu, keby si nechcel kopáky. To je, daj si ešte si pridať jeden audio ja, súbo. Aj, dobré, dobré. A môžeš si aj ten si zapínať. Dobre. Přišli k němu dva mladenci, poč ty děvča s námi. Mi, 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 ano. <laughs> Páslo děvča páví v tom zelenom háji. Zdravě. Wow, nechám jít. trubka. Já už někdo nerobíme hudbu, takže už já páví v tom zelenom háji. Přišli k němu dva mladenci, pojď ty děvča s námi. To podanie, ktoré je, tak ide od srdca a je tam vibe, ktorý chcem tým ľuďom ukázať, ako vnímam ja tú elektronickú hudbu.